Así es, nosotros hemos llegado hasta la central de, de informaciones de la Municipalidad de Lima, precisamente porque queremos conocer qué es lo que ha sucedido el día de ayer mientras se registraban estas manifestaciones violentas, sobre todo en el centro de Lima. Vamos a conversar ahora con Abdul Miranda, gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Lima, para conocer precisamente sobre este incendio de magnitud, de gran magnitud, que se ha registrado en esta casona y que podemos tal vez ver un momento exacto, minutos antes de este incendio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Efectivamente, hemos podido apreciar a lo largo del día las imágenes del desplazamiento, las imágenes de las agresiones que han habido contra la policía por parte de estos manifestantes y también en horas de la noche a las 7 y 30 aproximadamente pudimos captar en la cámara que está ubicada en Lino Cornejo eh, pudimos apreciar que un grupo de personas... Que... Cuando llega este grupo minutos antes de este incendio. Así es, estas personas ya se encontraban en ese lugar, Lino Cornejo, la cuadra 2, donde habían ya dos fogatas que estaban encendidas en ese lugar y 15 minutos después, en la siguiente cuadra, que es la cuadra 1 de Lino Cornejo, muy cerca de ese lugar, a 50, 60 metros, se produjo el lamentable incendio en, en esta casona colonial. Precisamente también en minutos antes de este incendio también habían cuando estaban rompiendo las paredes que había llegado un grupo de personas también de manera violenta. Sí, se ha visto bastante violencia, han estado enardecidos estos sujetos, se ve como rompen la pared de una de las casonas eh, para tener material y fragmentarlo en más piedras para poder enfrentarse a la Policía Nacional. Ahí ves... Es que estamos viendo entonces cómo está rompiendo esta pared. Cómo rompen la pared de una vivienda para poder posteriormente ese muro fragmentarlo y que le sirva como arma contra la Policía Nacional, tener más piedras. Eh, Precisamente estas cámaras de seguridad están activas en todo el centro de Lima para seguir monitoreando este tipo de disturbios. Sí, las cámaras están permanentemente monitoreando todo el cercado de Lima, tenemos 196 cámaras y la, la indicación que nos ha dado el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, es que todo el material que sirva de investigación para la policía o la fiscalía eh, sea trasladado rápidamente para poder establecer la responsabilidad y la identificación de estas personas que han generado. ¿Ustedes van a colaborar con este material para entregarlo a las autoridades e identificar a estas personas? Así es, así es. El día de ayer también ha estado un representante del Ministerio Público de la Fiscalía de Prevención del Delito, eh, verificando las, el funcionamiento de las cámaras, el desplazamiento de los manifestantes y este, ya se ha coordinado con ellos también para... Eh, remitirles todas estas imágenes y que los peritos, los encargados de analizar estos videos puedan identificar y establecer responsabilidades en las personas que han participado en estos hechos vandálicos. Precisamente ahora vamos a conocer un balance sobre este tipo de destrozos que se han registrado en el centro de Lima. Bienvenido PBO y a Willax. Hablemos precisamente sobre este tipo de destrozos que obviamente se ven. ¿Qué balance podemos ofrecer hasta ahora? Buenos días. Lo primero que tengo que mencionar es que el Centro Histórico de Lima está declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad desde el año 1991 por UNESCO. Y este es un privilegio que no muchas ciudades lo tienen. Por eso, el Centro Histórico de Lima, por su belleza, por su historia, por su arquitectura, ha sido declarada, declarada de esa manera y es una condición excepcional que todos debemos de cuidar. Apenas conocidos los disturbios, recibimos la instrucción de nuestro alcalde Rafael López Aliaga de hacer lo humanamente posible para asegurar la transitabilidad y la limpieza de la ciudad. A la, ¿Qué balance podemos ofrecer? Podemos encontrar lo siguiente, hemos eh, 75 postes ornamentales y luminarias dañadas, 5.000 metros de áreas verdes dañadas, y 20 árboles completamente destrozados, 60 papeleras dañadas, 10 bancas ornamentales destruidas, 800 metros lineales de sardineles y bermas totalmente destruidas, 1.200 metros de paredes pintadas. Eh, y esto tiene un valor aproximado en la recuperación de más o menos 800 mil soles. ¿Cuánto tiempo tardaría en esta recuperación de, luego de estos actos vandálicos? Bueno, 
eh, nuestro alcalde nos imprime una velocidad de veras inusitada, lo haremos en el menor tiempo posible, pero creo que esto nos va a tardar al, algunas, algunas semanas. Muchísimas gracias. Bien, nosotros repetimos entonces que estamos en la central de monitoreo de la Municipalidad de, de Lima, donde se viene entonces presentando un balance luego de estos actos vandálicos que se han registrado en el centro de la ciudad. La información a esta hora de la mañana, con esto regresamos el contacto al estudio.